നമ്മളെന്തിനാ ഇയാളെ ഇങ്ങനെ ട്രോളുന്നത് ഓരോ തവണ അവൻ കാലിടറി വീണപ്പോഴും എങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ കഠിനാധ്വാനമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സ്വപ്നവും എത്തിപ്പിടിക്കാമെന്ന് അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ബ്രസീലിലെ മോഗിഡാസ് ക്രൂസസിൽ ജനിച്ചു നെയ്മറിൻ്റെ അച്ഛൻ സാധാരണ ഫുട്ബോൾ താരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പളം ഒരിക്കലും ആ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി തികഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നെയ്മർ തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പഠിക്കാനിരുന്നത് മെഴുകുതിരി വട്ടത്തിലാവും കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലടക്കാൻ ആ വീട്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കാൻ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹം വലിയ ഫുട്ബോളർ ആവണമെന്നായിരുന്നു വെറും ആഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ അവൻ കഠിനാധ്വാനത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചു നെയ്മറിൻ്റെ കഴിവുകൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു അവൻ്റെ ആദ്യ പരിശീലകനും പതിയെ പതിയെ അവൻ സാവപ്പോളയിലെ ഫ്രൂട്ട്സൽ മൈതാനങ്ങൾ കൈയടക്കി തുടങ്ങി എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യം അപ്പോഴും അവരെ പിടിവിടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലവ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ അവരുടെ മുത്തശ്ശൻ്റെ ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി പതിനൊന്ന് വയസ്സ് തികയുമ്പോഴേക്കും നെയ്മർ ആയിരുന്നു ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫുട്ബോളർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആലിലെ മികവ് അവനെ എത്തിച്ചത് ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത സാൻഡോസ് എഫ് സിയിലേക്കായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം സാൻഡോസിൻ്റെ യൂത്ത് ടീമിന് വേണ്ടി കളിച്ചു എന്നിട്ട് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ സാൻഡോസിൻ്റെ സീനിയർ ടീമിലെത്തി മൂന്ന് വർഷം സാൻഡോസിൻ്റെ സീനിയർ ടീമിൽ തികക്കുമ്പോഴേക്കും അവൻ അവൻ്റെ കരിയറിലെ നൂറാമത്തെ ഗോൾ നേടിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അവൻ ചേക്കേറിയത് ലോക ഫുട്ബോളിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരായ ക്യാമ്പിനൗവിൻ്റെ അധിപന്മാരായ എഫ് സി ബാർസലോണയിലേക്കായിരുന്നു ഡിയാഗോ മറഡോണയും യോഹാൻ ക്രൈഫും ലൂയിസ് ഫിഗോയും റൊണാൾഡീനോയും പന്ത് തട്ടിയ അതേ ബാർസലോണയിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് മെസ്സിക്കും സുവാരസിനുമൊപ്പം മുന്നേറ്റത്തിൽ നെയ്മർ കൂടെ എത്തിയപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ത്രയം അവിടെ രൂപം കൊണ്ടു അതാണ് എം എസ് എൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാവുമ്പോഴേക്കും മെസ്സിക്കും റൊണാൾഡോക്കും ശേഷം ലോക ഫുട്ബോളിന് ആര് ഭരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരാധകർക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചിരുന്നു അതാണ് നെയ്മർ ഡാസിൽവ സാൻഡോസ് ജൂനിയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വേൾഡ് കപ്പിൽ നെയ്മർ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നാൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കൊളംബിയക്കെതിരെ പരിക്കേറ്റിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാതി വയൽ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് നെയ്മർ ചേക്കേറിയത് പാരീസിൻ്റെ പുൽമൈതാനങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു അവിടെയും പരിക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാതെ നെയ്മർ അവൻ്റെ ഗോൾ വേട്ട തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വേൾഡ് കപ്പിൽ ബ്രസീലിൻ്റെ മഞ്ഞ കുപ്പായം അണിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ നെയ്മറൊക്കെ പലപ്പോഴും വീണു പോകുമ്പോൾ പലരും പല രീതിയിൽ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റടിച്ചാൽ വീണു പോകുന്നവനെന്നും ഊതിയാൽ പറക്കുന്നവനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ട്രോളുന്നവർക്ക് വരെ അറിയാം ആരോഗ്യവാനായി നെയ്മർ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണവൻ പെലയും റൊണാൾഡീനോയും റിവാൾഡോയും കക്കയും ഒക്കെ അഴിച്ചു വെച്ച പത്താം നമ്പർ ജേഴ്സി ഇനി ആര് ഏറ്റെടുക്കും ആരിന് ബ്രസീലിൻ്റെ ഫുട്ബോളിനെ നയിക്കുമെന്നൊരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ബ്രസീലിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് എന്നാൽ ആ ആശങ്കയൊക്കെ അകറ്റിയവൻ്റെ പേരാണ് നെയ്മർ ഡാസിൽവ സാൻഡോസ് ജൂനിയർ ഇന്ന് കാണുന്ന നെയ്മർ പഴയ നെയ്മറല്ല അവൻ്റെ കുടുംബം പഴയ കുടുംബവുമല്ല ഇന്ന് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പട്ടിണിയില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയില്ല ഇതിനെല്ലാം കാരണം നെയ്മറിൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് നെയ്മർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ വിജയപരാജയമല്ല അതിനപ്പുറം അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അവൻ്റെ കഴിവുകളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണെന്ന് അതെ അത് തന്നെയാണ് ഒരു കഠിനാധ്വാനി ചെയ്യേണ്ടതും ഫുട്ബോൾ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് നെയ്മർ നെയ്മറിൻ്റെ ഒരു വാചകമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദരിദ്രനല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ ഒരു സ്വപ്നമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർത്തും ദരിദ്രനാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ വിജയം നേടണമെങ്കിൽ അതിനാദ്യം ലക്ഷ്യമുണ്ടാവണം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള കഠിനാധ്വാനം വേണം ഇവ രണ്ടും ആവോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയത്തിലെത്താത്തവനായിട്ടൊരു മനുഷ്യനുമില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പലരുടെയും ജീവിതഗഥ നമ്മോട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്